దేవుని నామానికి స్తోత్రాలండి మీ అందరికీ వందనాలు ఈ వారం నుండి ప్రత్యేకంగా మనము యోహాన్ సువార్తను మనం ధ్యానించబోతున్నాం సో యోహాన్ సువార్తలో మరి ప్రత్యేకం యోహాను ఏసయ్యను దేవుని కుమారుడిగా ఆయన తెలియపరిచాడు కనుక ఆ విషయాలు మనం నేర్చుకోబోతున్నాం కనుక ఈరోజు ప్రత్యేకంగా మనము యేసు ప్రభు దేవుడా యేసు ప్రభు దేవుడు అనడానికి ఏమిటి రుజువులు ఈరోజు మనం చూడబోతున్నాం తప్పక మీరందరూ వీక్షించండి తప్పక శ్రద్ధగా మీ బైబిల్ మీ నోట్స్ మీ నోట్బుక్ పెన్ పెట్టుకుని చక్కగా ప్రార్థనాపూర్వకంగా మీ కుటుంబంతో కూర్చుని ఈ మాటలు వినాలని మనం చేస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ మీ అందరికీ వందనాలు నిజమైన దేవుడు అంటే ఈ సై ట్రూ గాడ్ ఆయన నిజమైన దేవుడు అని యోహాన్ గారు కూడా అద్భుతంగా తెలియపరుస్తున్నారు సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏం అర్థం అవుతుంది యేసు క్రీస్తు ఎవరు ఆయన దేవుడు సో యోహాన్ సువార్త యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఆయన దేవుడు ఆయన దేవుని కుమారుడు ఆయన మనుషు కుమారుడు మాత్రమే కాదు లూకా గారు చెప్పినట్టు ఆయన దేవుని కుమారుడు ఆయన దేవుడై ఉన్నాడు అని బహు స్పష్టంగా తెలియపరుస్తున్నాడు సో ఏ సయ్య దేవుడని ఎన్ని వాక్యాలు చూసాం మనం ఇప్పటికీ రెండు రెండు పాయింట్స్ చూసాం ఒక్కొక్క పాయింట్లో కొన్ని కొన్ని వాక్యాలు మనం చూసాం సో మొత్తం ఎన్ని మనం చూడబోతున్నాం ఏడు అంశాలు ఓకే సో ఇప్పటికి ఎన్ని ఎన్ని పూర్తయ్యాయి రెండు మూడోది మనం గమనిస్తే యేసు ప్రభు దేవుడు అనడానికి అంటే తండ్రి అయిన దేవుడు కుమారుడైన దేవుడు ఒకటే అనడానికి మూడవ ఆధారం సో రోమన్ అంకి థర్డ్ అనే త్రీ అని వేసుకోండి ఓకే అందులో మనం ఒక ఐదు ఆరు చూద్దాం లేదా కొన్ని ఇంకా కొన్ని వాక్య సమయాన్ని బట్టి మనం చూద్దాం చూడండి మనం గమనిస్తే తండ్రి అయిన దేవుణ్ణి ఏమని సంబోధించాడు దావీదు అంటే కీర్తన ఇరవై మూడు ఒకటి చదవండి ఎవరైనా కీర్తన గ్రంథం ఇరవై మూడో అధ్యాయం మొదటి వచ్చి త్వర త్వరగా అందించాడు నాకు కీర్తనలు ఇరవై మూడు ఒకటి ఏ హోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలగదు సో ఇక్కడ తండ్రి అయిన దేవుడు ఎలా ఉన్నాడు పాత నిబంధనలో చెప్పండి ఎలా ఉన్నాడు చెప్పండి కాపరిగా ఉన్నాడు చెప్పండి అందరు ఎలా ఉన్నాడు చెప్పండి కాపరి సో తండ్రి అయిన దేవుడు ఎవరు కాపరి మరి క్రొత్త నిబంధనలో ఏ సైన్ ఏమని సంబోధించారు చూద్దాం ఒకసారి యోహాన్ సువార్త పది పద్నాలుగు చూడండి ఒకసారి యోహాన్ సువార్త పది పద్నాలుగు నేను గొర్రెలకు ఎవరిని నేను మంచి కాపరి సో తండ్రి అయిన దేవుణ్ణి ఏమని సంబోధించడం జరిగింది కాపరి కుమారుడైన దేవుణ్ణి కాపరి సో ఇరువురు మనకు గమనిస్తే గమనిస్తే కాపరి కాపరి అని మనం చూస్తున్నాం రెండోది మనం గమనిస్తే ఆది కాండం పద్దెనిమిది ఇరవై ఐదు చూడండి ఒకసారి ఆది కాండం పద్దెనిమిది ఇరవై ఐదు సర్వలోకమునకు తీర్పు తీర్చువాడు న్యాయము చెయ్యడా అంటే ఇక్కడ పాత నిబంధనలో తండ్రి అయిన దేవుడు ఎలా కనపడుతున్నాడు మనకి న్యాయాధిపతిగా జడ్జిగా మనకు కనపడుతున్నాడు ఓకే మరి కొత్త నిబంధనలో మనం గమనిస్తే రెండవ తిమోతి తిమోతికి రాసిన రెండవ పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం రెండవ తిమోతి నాలుగో అధ్యాయము ఒకటో చూడండి ఒకసారి సెకండ్ తిమోతిలో నాలుగు ఒకటి ఏమండి నాలుగు దేవుని ఎదుటను సజీవులకును మృతులకును తీర్పు తీర్చు క్రీస్తు ఏసు ఎదుటను సో తీర్పు తీర్చేది ఎవరు క్రీస్తు ఏసు అని అక్కడ రాయబడి ఉంది సో ఆయన ఎవరైనా న్యాయాధిపతి సో తండ్రి అయిన దేవుడు అక్కడ మన న్యాయాధిపతిగా మనకు కనపడుతున్నాడు ఇక్కడ మనం గమనిస్తే క్రీస్తు కూడా న్యాయాధిపతిగా మనకి కనపడుతున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఇంకా మనం ఇలాగా వ్యత్యాసాలు మనం చూస్తే యష్యా గ్రంథం పది ఇరవై చూడండి ఒకసారి యష్యా గ్రంథం పదో అధ్యాయము ఇరవై వచ్చిన యష్యా గ్రంథం పది ఇరవై తప్పించుకున్న వారును ఇకను ఆశ్రయింపక సత్యమును బట్టి చూడండి అండర్లైన్ చేసుకోండి సత్యమును బట్టి ఇస్రాయేలీల పరిశుద్ధ దేవుడైన యహోవాను ఆయన ఎవరు చెప్పండి చెప్పాలి గట్టిగా పరిశు ఎలా ఎలాంటి దేవుడు పరిశుద్ధుడైన దేవుడు ఓకే ఇంకొక వాక్యం కూడా రాసుకోవచ్చు మీరు కీర్తనలు పదహారు పదిలో కూడా రాసుకోండి చదవద్దు కానీ రాసుకోండి అయితే మనము యేసుక్రీస్తు గురించి మనం చూద్దాం అపోస్తుల కార్యాలు రెండో అధ్యాయంలో అపోస్తుల కార్యాలు రెండో అధ్యాయం అపోస్తుల కార్యాలు రెండో అధ్యాయము ఇరవై 
ఏడు వచనలో నీవు నీవు నా ఆత్మను పాతాలములో విడిచిపెట్టవు నీ పరిశుద్ధుని కుళ్ళు పట్టనీయవు గనుక నీ పరిశుద్ధుని కుళ్ళి పట్టనీయవు అంటే ఎవరి గురించి చెప్పబడింది ఇక్కడ ఏసై గురించి చెప్పబడింది సో ఏసై ఎవరు ఆయన పరిశుద్ధుడు సో తండ్రి అయిన దేవుడు ఏ రీతిగా ఆయన పరిశుద్ధుడు ఆయన కూడా పరిశుద్ధుడై ఉన్నాడు అలాగే మూడు పద్నాలుగులో కూడా మన వాక్యం చదువుతాం మీరు పరిశుద్ధుడును నీతి మంతుడైన వాని నిరాకరించి చూసారా మీరు ఎవరిని నిరాకరించారు పరిశుద్ధుడైన వాణిని మీరు నిరాకరించారు సో తండ్రి అయిన దేవుడు పరిశుద్ధుడు ఏసయ్య కూడా ఏమండి పరిశుద్ధుడు సో ఇద్దరిలో కూడా ఏమన్నా చెప్పండి ఒకటే గుణగణాలు సేమ్ క్వాలిటీస్ మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం ఏమండి యష్యా గ్రంథం నలభై నాలుగు పదహారు చూడండి ఒకసారి యష్యా గ్రంథం నలభై నాలుగు పదహారు ఎస్ నలభై ఎనిమిది పన్నెండు కూడా చదవండి ఒకసారి నలభై ఎనిమిది పన్నెండు నాకు చెవి యొక్కి వినుము నేనే ఆయనను నేనే మొదటి వాడును కాడపట్టి వాడు సో తండ్రి అయిన దేవుడు ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు ఏమని అంటున్నాడండి నేనే మొదటి వాడును కడపట్టి వాడును ఐ ఆమ్ ద ఫస్ట్ అండ్ ఐ ఆమ్ ద లాస్ట్ మరి తండ్రి అయిన దేవుడు ఆ విధంగా మనం సంబోధిస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అయితే మనం యేసు క్రీస్తు గురించి ఆలోచిస్తే ప్రకటన గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయం పదిహేడులో ప్రకటన గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయము పదిహేడు వచ్చినలో ఆ కిందకు వచ్చేసాను పద్దెనిమిది వచ్చిన మొదట్లో నేను మొదటి వాడును కడపటి వాడును జీవించు వాడు చూసారా నేను ఎవరిని నేను మొదటి వాడిని నేను సో పాత నిబంధనలో మనం గమనిస్తే తండ్రి అయిన దేవుడు మొదటి వాడును కడపటి సో ఇక్కడ ఏసాయి కూడా మొదటి వాడును కడపటి వాడు అలాగే ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై రెండు పదమూడు కూడా రాసుకోండి ప్రకటన ఇరవై రెండు పదమూడు సో ఇంకా మనం గమనిస్తే కీర్తన ఇరవై ఏడు ఒకటి చూడండి ఒకసారి కీర్తన గ్రంథం ఇరవై ఏడు అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన యహోవా నాకు వెలుగును నాకు రక్షణ అయి ఉన్నాడు సో యహోవా ఏమై ఉన్నాడు వెలుగు చెప్పండి ఆయన లైట్ యహోవా వెలుగై ఉన్నాడు మరి వాట్ అబౌట్ జీసస్ యేసు ప్రభు గురించి ఆలోచించండి యోహాన్ సువార్త ఎనిమిది పన్నెండు చూడండి ఒకసారి యోహాన్ సువార్త ఎనిమిది పన్నెండు యోహాన్ సువార్త ఎనిమిదో అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చినలో మరలా యేసు నేను లోకమునకు వెలుగును నన్ను వెంబడించువాడు చీకట్లో నడవక జీవపు వెలుగు కలిగి ఉండునని వారితో సో ఇక్కడ ఏ సై ఏమంటున్నాడు నేను లోకానికి వెలుగై ఉన్నాను చూసారు ఇంత స్పష్టంగా ఏమండి ఏమండి తండ్రి అయిన దేవుడు కుమారుడైన దేవుడు వారి యొక్క గుణగణాలు ఒకటిగా కనపడుతుంటే ఏ సుప్రభు దేవుడు కాదని ఎలాగ మనం బుకాయించదు చెప్పండి సో ఆయన వెలుగు ఏసై ఎవరు చెప్పండి వెలుగై ఉన్నాడు యష్యా గ్రంథం నలభై మూడు పదకొండు చూడండి ఒకసారి యష్యా గ్రంథం నలభై మూడు అధ్యాయం పదకొండు వచ్చిన నేను నేనే వేరొక రక్షకుడు లేడు సో ఆయన ఎవరు ఆయన రక్షకుడు తండ్రి అయిన దేవుడు రక్షకుడిగా మనకి ఇక్కడ కనపడుతున్నాడు అపోస్తుల కార్యం నాలుగు పన్నెండు చూడండి ఒకసారి అపోస్తుల కార్యాలు నాలుగు అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చిన మరి ఎవని వలనను రక్షణ కలగదు నా నామముననే మనము రక్షణ పొందవలని కానీ ఆకాశము క్రింద మనుష్యుల్లో ఇయ్యబడిన మరి ఏ నామమున రక్షణ పొందలేమా నేను సో ఇక్కడ మన ఈ వాక్యం బట్టి ఏమర్థం ఏసై ఎవరు రక్షకుడు సో తండ్రి అయిన దేవుడు రక్షకుడిగా ఉన్నాడు అలాగే కుమారుడైన దేవుడు ఇక్కడ రక్షకుడిగా మనకి కనపడుతున్నాడు అలాగే యష్యా గ్రంథం పది ఇరవై ఒకటి చూడండి ఒకసారి యష్యా గ్రంథం పద అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చినలో యష్యా గ్రంథం పది ఇరవై ఒకటి చూడండి రాయబడి ఉంది శేషము తిరుగును ఏకోబు శేషము బలవంతుడగు దేవుని వైపు తిరుగు సో మన దేవుడు ఎవరు బలవంతుడైన దేవుడు ఏసై ఎవరు ఎక్కడ ఉంది 
యక్షయా తొమ్మిది గుడ్ యక్షయా తొమ్మిది ఆరులో రాయబడి ఉంది ఆయన ఎవరు చెప్పండి బలవంతుడైన దేవుడు నిచ్చుడగు తండ్రి సమాధానకర్త ఏమండి యేసు ప్రపుట్టక ముందే ఆయన గురించి యక్షయ గారు ప్రవచించారు సో ఆయన ఎవరు ఆయన ఆయన బలవంతుడైన దేవుడు ఓకే సో ఇంకా మనం అలా గమనిస్తే ఏమండి ఆయన ప్రభులకు ప్రభువై ఉన్నాడు తండ్రి అయిన దేవుడు ప్రభులకు ప్రభు ఉన్నాడు ద్వితీయోపదేశ కాండం పది పదిహేడు ఇక రాసుకోండి తర్వాత మీరు ఇంటికి వెళ్ళి చదవండి ద్వితీయోపదేశ కాండం పది పదిహేడులో ఆయన ప్రభులకు ప్రభు అయి ఉన్నాడు అలాగే ప్రకటన పదిహేడు పద్నాలుగులో మనం గమనిస్తే ఏసయ్య ఆయన రాజులకు రాజు ప్రభులకు ప్రభు అయి ఉన్నాడు ఏమండి అలాగే మనం గమనిస్తే తండ్రి అయిన దేవుడు ఆయన ఆల్ఫయు ఆయన ఒమేగయ్యి ఉన్నాడు అలాగే ఏసై కూడా ఆయన ఆల్ఫయు ఒమేగయ్యి ఉన్నాడు రెండింటికి వాక్యాలు రాసుకోండి ప్రకటన ఒకటి ఎనిమిది అలాగే ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై రెండో అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చినము ఓకే చివరిగా మనం గమనిస్తే తండ్రి అయిన దేవుడు విమోచకుడుగా ఉన్నాడు విమోచకుడుగా యష్యా గ్రంథం నలభై ఒకటి పద్నాలుగు యష్యా గ్రంథం నలభై ఎనిమిది పదిహేడు యష్యా గ్రంథం అరవై మూడు పదహారు మరి ఏసై ఎవరు ఆయన రక్షకుడు అదే సమయంలో ఆయన ఎవరు చెప్పండి రిడీమర్ ఆయన విమోచకుడై ఉన్నాడు ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము ఏడో వచ్చినం ఎబ్రి తొమ్మిది పన్నెండు ఒకసారి చదవండి ఎఫ్ఎస్సి పత్రికలో ఒకటి ఏడులో మనం గమనిస్తే ఆయన విమోచకుడిగా మనకు అక్కడ మనకు కనప ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము ఏడో వచనంలో ఆ ప్రియుని అందు ఆయన రక్తం వలన మనకు విమోచనమును అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగి ఉన్నది సో మన దేవుడు ఎవరు చెప్పండి విమోచకుడు ఓకే సో మనం అనేక రకాల వ్యత్యాసాలు ఇద్దరులు ఉన్న ఒకటే క్వాలిటీస్ని మనము ఇప్పుడు వరకు మనం చూసాం సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏం అర్థమవుతుంది ఏ సయ్య ఆయన దేవుడై ఉన్నాడు ఆమె ఎన్ని అంశాలు పూర్తయి మూడయ్యాని మూడయ్యాయి ఓకే గుడ్ ఇప్పుడు మనము నాలుగో అంశంలోకి మనం వెళ్తున్నాం ఓకే సో నాలుగో అంశంలో మనం గమనిస్తే ఏ ఒక దేవుడికి ఉండవలసిన గుణగణాలు ఏమండి అవి ఏమిటో ఈరోజు మనం చూడబోతున్నాం ఓకే వాటి బట్టి మనకు అర్థం అవ్వాలి ఏ సయ్య దేవుడని ఎవరు పడితే వాళ్ళు దేవుళ్ళు కారు దేవుడు అంటే కొన్ని కనపడాలి వారిలో అవి ఏమిటో ఈరోజు మనం చూ చూడబోతున్నాం చూడండి ఒకసారి మీకా గ్రంథం ఐదో అధ్యాయం రెండో వచ్చి చూడండి ఒకసారి మీకా ఐదు రెండు చిన్న ప్రవక్తల్లో మీక మీక ఐదో అధ్యాయము రెండో వచ్చిన బెత్లహేము ఎఫ్రాత యూదావారి కుటుంబములో నీవు స్వల్ప గ్రామమైనను నా కొరకు ఇస్రాయేలీలను ఏలబోవాడు నీలో నుండి వచ్చి ఇది కూడా యేసు ప్రభు వారి గురించి చెప్పబడిన ప్రవచనం ఏది ఏడు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఏసై ఎక్కడ పుడతాడో ఇది ఒక ప్రవచనం మనం చూస్తాం ఈ వాక్యం ఎప్పుడు మనం గుర్తు గుర్తుపెట్టుకుంటాం క్రిస్మస్ టైంలో సండే స్కూల్ పిల్లలు ఇది ఒక కంటతో వాక్యంగా చెప్తారు కానీ ఎంతవరకు చెప్తారంటే బెత్లహేం ఎఫ్రాత యుధావారి కుటుంబంలోను స్వల్ప గ్రామమైనను నా కొరకు ఇస్రాయిల్ ఏలబోవాడు నీలో నుండి వచ్చును అక్కడతో ఆపేస్తారు కానీ మనం కూడా అక్కడ వరకే చదువుతాం మనం కానీ తర్వాత ఇంకొక మాట ఉంది అది మనం మర్చిపోతాం ఏముంది చూడండి తర్వాత ఆయన పురాతన కాలం మొదలుకొని ఎప్పుడండి పురాతన కాలం మొదలుకొని శాశ్వత కాలము ఆయన ప్రత్యక్ష మగు చుండును చుండెను ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు పురాతన కాలము నుండి శాశ్వత కాలం ఆయన ప్రత్యక్ష మగు చుండనంటే అంటే ఏ సై ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాడు ఆయన పురా పురాతన అంటే ఎప్పుడు సృష్టి ఆరంభానికి ముందు చాలామంది ఏమంటారు యేసు ప్రభు వారా యేసు ప్రభు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం వచ్చింది దేవుడే కదా అంటారు కొంతమంది కానీ ఆయన ఎప్పుడు ఉన్నాడు ఆయన ఆయన పురాతన కాలం మొదలుకొని సృష్టి ఆరంభము 
అవి ఇంకా మనం చూడబోతున్నాం మరి కొన్ని వాక్యాల ద్వారా సో ఇప్పుడు మనం దాన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది యేసు ప్రభు వారు ఎవరు చెప్పండి ఆయన ఆయన దేవుడై ఉన్నాడు ఆమెన్ ఇప్పుడు రెండోది మతేశు వార్త పద్దెనిమిది ఇరవై చూడండి ఒకసారి మతేశు వార్త పద్దెనిమిది అధ్యాయము ఎనిమిది ఇరవై ఎలాగా ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామం ఎక్కడ కూడి ఉందరో అక్కడ నేను వారి మధ్యను ఉందునని చెప్పాను ఇది ఎవరు చెప్పారు చెప్పాలా చెప్పాలి అందరూ కొంచెం మీరు కొంచెం అటెన్షన్ పెట్టాలి ఎవరు చెప్పారు ఈ మాట ఏసై చెప్పాడు ఇది చెప్పిన మాట ఎవరు చెప్పండి ఏసై మాట్లాడాడు ఏమన్నాడండి ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామమున ఎక్కడ కూడి ఉందరో అక్కడ నేను వారి మధ్యను ఉంటాను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు కూడి ఉన్నారు ఏమండి ఇక్కడ ఎవరు ఉంటారంటున్నారు ఏసై ఉన్నాడు మరి ఇదే టైంలో ఏమన్నా ఆ పక్క వీధిలో ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు కూడుకుని అక్కడ ప్రార్థిస్తున్నారు అక్కడ కూడా ఎవరు ఉంటానంటున్నాడు ఏసై ఉంటానంటున్నాడు అటు హైదరాబాద్లోకి ఇద్దరు ముగ్గురు కూడుకుని అక్కడ ప్రార్థిస్తున్నారు కుటుంబ ప్రార్థన ఫ్యామిలీగాను సంఘంగాను కూడుకుంటున్నారు ఏమన్నా ఇదే టైంలో అనేక స్థలాల్లో అనేక మంది దేవుడు పెట్టిన ఏమవుతున్నారు కూడు కానీ ఏసై అంటున్నాడు నేను వారి మధ్యను నేను ఉంటానంటున్నాడు ఏమండి మనిషి అయితే నరుడైతే ఒక్క చోటే ఉండగలని కానీ పది చోట్ల ఉండగలడా ఏమండి ఇంకో చెప్పండి ఉండలేడు ఎవరు ఉండగలరు చెప్పండి ఎవరు ఉండగలరు దేవుడు ఉండగలరు కనుక ఇక్కడ ఏసై ఏమంటున్నాడు ఎక్కడైతే ఇద్దరు ముగ్గురు కూడుకుంటారో అక్కడ నేను వారి మధ్యన ఉంటాను అంటే ఎక్కడ కూడుకున్నా ఎక్కడ కూడుకుంటే నేను అక్కడ ఉంటాను అంటున్నాడు అంటే దాన్ని బట్టి అర్థం ఏంటి ఆయన ఎవరు ఆయన దేవుడు గనుకనే ఆయన అక్కడ ఉంటున్నాడు సో దీనికి ఏమంటారు చెప్పండి ఒక పేరు పెట్టండి సర్వవ్యాప్తి దాని ఇంగ్లీష్లో ఓమిని ప్రజెంట్స్ అని రాసుకోండి పక్కన రాసుకోండి ఓమిని ప్రజెంట్ ఓమిని బస్ కాదు ఓమిని వ్యాన్ కాదు ఓమిని ప్రజెంట్ అంటే సర్వాంత్రయామి అంటే ఎక్కడైనా ఆయన ఉంటాడు అలా ఉండగలిగిన వాడు ఎవరు దేవుడు ఇప్పుడు ఆయన ఆ మాట అన్నాడంటే ఏసయ్య కారణం ఆయన ఎవరు దేవుడు కనుకనే నేను పది చోట్ల ఉండగలనా చెప్పండి ఇదే టైంలో ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ అమెరికా ఉండగలనా చెప్పండి ఒకే చోట ఉండగలను కానీ అన్ని చోట్ల ఉండగలిగిన వాడే చెప్పండి దేవుడు మీకు అర్థమవుతుంది మీకు సో చాలా వివరణగా మనం యేసు ప్రభు దేవుడు అనడానికి అనేకమైన రుజువులు అనేక విషయాలు దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం ఇది నాలుగో అంశంలో రెండవది ఓకే ఇప్పుడు నాలుగో అంశ అంశంలో మూడవది చూడండి ఒకసారి ఓకే యోహాన్ సువార్త పదహార అధ్యాయం ముప్పై వచ్చిన యోహాన్ సువార్త యోహాన్ సువార్త పదహారు అధ్యాయము ముప్పై వచ్చిన సమస్తమును ఎరిగిన వాడు వనియు ఎవడును నీకు ప్రశ్న వెయ్య అగత్యము లేదని ఇప్పుడు ఎరుగుదుము అక్కడ రాయి అండర్లైన్ చేసుకోండి సమస్తము ఎరిగిన వాడవు కనుక ఏసై ఎవరు చెప్పండి ఆయన సమస్తమును ఎరిగిన వాడు ఆయన ఎవరు చెప్పండి ఆయన సమస్తమును ఎరిగిన వాడు యోహాన్ సువార్త ఇరవై ఒకటి పదిహేడు కూడా చూడండి ఒకసారి యోహాన్ సువార్త ఇరవై ఒకటి పదిహేను మూడవసారి ఆయన యోహాను కుమార్ అని సీమోన్ను నన్ను ప్రేమించుచున్నావా అని అతన్ని అడిగాను నన్ను ప్రేమించుచున్నావా అని మూడవసారి తను అడిగినందుకు పేతురు వ్యసనపడి ప్రభువా నీవు సమస్తమును ఎరిగిన వాడవు అంటే అర్థం సమస్తము ఎరిగిన వాడు అంటే అర్థం ఆల్ నోయింగ్ ఆయనకి అంతా తెలుసు ఏమండి మీ గురించి అంతా నాకు తెలుసా చెప్పండి కొద్దిగా గట్టిగా తెలియదు పోనీ పోనండి నా గురించి మీకు అంతా తెలుసా ఎందుకు తెలీదు మనం దేవుళ్ళు కాదు కనుక కానీ ఎవరికి తెలుసు అంత చెప్పండి ఆయన సమస్తమును ఎరిగిన వాడు ఆయన సర్వాంత్రయామి ఓమిని ప్రజెంట్ రెండోది ఆయన ఎవరు సమస్తమును ఎరిగిన వాడు అంటే అర్థం ఓమిని సెంట్ చెప్పండి ఏ సెంట్ ఇది ఓమిని సెంట్ అంటే అర్థము ఆయన సమస్తమును ఎరిగిన వాడు ఆయన దగ్గర నుంచి మనం ఏది దాపరేకం దాయిలేం 
ఎవరి దగ్గర నుండి అయినా దాయిచ్చేమో కానీ ఆయన దగ్గర నుండి మాత్రం ఏది కూడా మనము దాచి పెట్టలేము ఒక ఆయన మా చర్చిలో చక్కగా మంచిగా ప్రార్థన చేస్తాడు మంచిగా పరిచయాలు ఏకీపిస్తాడు మొన్నటిసారి వర్షం పడుతుంటే ఏదో కొన్ని సామాన్లు మా ఈ కొన్ని బాత్రూమ్కి సంబంధించినవి మేము తీసుకెళ్ళి ఆ కొత్త చర్చిలో పెట్టి రిటర్న్లో వస్తున్న ఆ కట్ట మీద వస్తున్నాను ఈ వ్యక్తి ఎవరైతే నమ్మకంగా పరిచయలు ఉంటూ పది సేవలో ఉంటూ ప్రార్థన చేస్తున్న వ్యక్తి చుట్ట తాగుతూ అంటున్నాడు నేను అప్పుడు వరకు కూడా ఈయనకి ఆ అలవాటు ఉందని నాకు అసలు తెలియదు నేను వెంటనే కారు ఆపి ఏమండి కొంచెం ఎదరికి వెళ్ళి మా ప్రతిబామ్మ గారు తన్నాను మా ఆవిడతో ఆయన కాదో ఒకసారి నువ్వు కూడా చూడు క్లారిఫై చేసుకో అంటే ఆయనేనండి అంటే అది చూసేవారికి కూడా నాకు ఆయన ఇంకా ఆ బలహీనత నుండి ఆయన బయటికి రాలేదన్న విషయం నాకు తెలియదు ఈరోజు మనం బయటికి చాలా వేషదారులుగా చాలా పరిశుద్ధులుగా చాలా మంచి నీతిమంతులుగా చాలా భక్తిపరులుగా మనం నటన చేయొచ్చు బట్ ఆల్ నోయింగ్ ఎవరు నువ్వు నేను కాదు ఎవరు చెప్పండి ఏస్ అయ్యా ఆయనకు అంతా తెలుసు ఎందుకు ఆయన దేవుడు కనుక ఆయన దేవుడు కాకపోతే ఆయనకి ఏం తెలిసేది కాదు ఇంకా చూడండి ఫిలిప్పి పత్రిక మూడు ఇరవై ఒకటిలో మనం గమనిస్తే ఫిలిప్పి పత్రిక మూడు ఇరవై ఒకటి చూడండి ఒకసారి ఫిలిప్పి మూడు ఇరవై ఒకటి సమస్తమును తనకు లోపరుచగొను జాలిన శక్తిని బట్టి సో ఇక్కడ మనం గమనిస్తే రాసుకోండి ఆయన శక్తి గలవాడు ఆల్ పవర్ఫుల్ స ఏసయ్య శక్తిహీనుడు కాదు బలహీనుడు కాదు ఆయన ఎవరు చెప్పండి శక్తి గలవాడు బలవంతుడు ఓమ్ని పొటెంట్ ఏసయ్య ఎవరు చెప్పండి ఓమ్ని పొటెంట్ ఆయన ఓమ్ని ప్రజెంట్ ఓమ్ని సెంట్ ఓమ్ని పొటెంట్ సో ఆయన బలవంతుడైన దేవుడు అటువంటి దేవుడిని సేవించడానికి వచ్చాం చూడండి వర్షం వస్తున్న బయట అంతా నాలుగు రోజులు తుఫాన్ నేను అనుకున్న ఎవరు రారేమో అనుకున్నాను బైబుల్ ఇస్తాడు కానీ ఇంతమంది వచ్చారంటే నిజంగా ఐఎమ్ సో హ్యాపీ మీకున్న ప్రేమ వాక్యం పట్ల మీకున్న ఆసక్తి కొంతమంది హాయిగా చికెన్ కూర తెచ్చుకొని చక్కగా ఫ్రై చేసుకొని ఏమండి వేడి వేడి అన్నంతో శుభ్రంగా బోన్ చేసి హాయిగా గొరకెట్టి అప్పుడే పడుకుపోతున్నారేమో ఎందుకంటే వాళ్ళకి శక్తి తెలియదు ఏ సాయిలో ఉన్న ఆ మహత్యం ఆయనలో ఉన్న గొప్పతనం ఆయన ఎవరో తెలియట్లేదు చాలామందికి ఇంకా వారు అంధకారంలో ఉన్నారు గుడ్డితనంలో ఉన్నారు అది వచ్చేవారు మనం చూస్తాం యేసు ప్రభు ఎవరు అంటే ఆయన వెలుగై ఉన్నాడని యోహాన్ గారు చాలా వివరంగా చెప్పాడు ఆయన వెలుగు మరి ఆయన వెలుగై ఉండి కూడా మరి ఎందుకు ఆయన సిలివేశారు యూదులు ఎందుకు వేశారంటే ఆయన వెలుగే కానీ ఆ వెలుగుని వారు చూడలేదు వారు చీకట్లో ఉన్నారు వారు అంధకారంలో ఉన్నారు వారి మనోనేత్రాలు తెరవబడలేదు ఈ దినాలు చాలామంది క్రైస్తవులు అంటారు చర్చికి వస్తారంటారు ప్రార్థనలు చేస్తారు పాటలు పాడతారు కానీ యేసు ప్రభులో ఉన్న ఆ గొప్పతనం ఆయన ఏమై ఉన్నాడు చాలామందికి ఇంకా తెలియక ఇంకా నామకార్దులుగానే మిగిలిపోతున్నారు ఏదో ఆదివారం ఏదో ఫార్మాలిటీగా రెండు గంటలు వెళ్ళడం ఏదో పాటలు పాడడం ఏదో ప్రార్థన చేసుకోవడం ఏదో కానుక వేసి వెళ్ళిపోవడం అంతే ఇక చాలు మన భక్తి చాలా ఎక్కువ చేసేసాం అనుకుంటున్నారు చాలామంది అది కాదండి ఐఎమ్ సో హ్యాపీ మన అందరినీ చూస్తుంటే నాకు నిజంగా చాలా ఆనందిస్తున్నాను యశు ప్రభు అంటే ఎవరో మనం తెలుసుకున్నా కానీ ఇలాంటి వాక్యం మళ్ళీ మనకు దొరుకుతుందా కానీ ఇంకా మనం స్టడీ చేయబోతున్నాం ఇంకా మనం లోతుకి వెళ్ళబోతున్నాం ఇంకా సో యేసు ప్రభు వారు ఆయన ఓమిని పొంటెండ్ ఆయన పవర్ఫుల్ గాడ్ ఇంకా మనం గమనిస్తే ఏసై గురించి ఏం చెప్పబడిందంటే ఎబ్రి పత్రిక పదమూడు ఎనిమిది చూడండి ఒకసారి ఎబ్రి పత్రిక పదమూడు అధ్యాయము ఎన్ ఎనిమిదో వచనలో యేసు క్రీస్తు నిన్న నేడు ఒకటే రీతిగా ఉన్నాడు అవును యుగ యుగములకును ఒకటే రీతిగా ఉండును యేసుక్రీస్తట నిన్న నేడు ఒకటే రీతిగా మీరు ఉంటారు ఒకటే రీతిగా చిన్నప్పటి నుంచి ఒకలాగా ఉన్నారు మీరు చెప్పండి ఒకసారి బ్యాక్కి వెళ్ళి మీ ఫోటోలు చూసుకోండి చిన్నప్పుడు ఎలాగున్నారో తర్వాత యూత్లు ఎలాగున్నారో తర్వాత ఇప్పుడు ఎలాగున్నారో తర్వాత మీరు ఎలా ఉన్నారు ఒకసారి చూసుకోండి ఫోటోలు చూడండి కానీ ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ఏసయ్య గురించి చెప్పబడింది పదమూడు ఎనిమిదిలో ఏమని యేసు క్రీస్తు నిన్న 
నేడు ఒకటే రీతిగా ఇంకా యుగ యుగములకు కూడా ఆయన ఒకటే అంటే దానికి ఒక మాట చెప్పండి దానికి ఒక వర్డ్ తగిలించండి ఆయన ఎవరైనా ఆయన దేవుడు ఆయన అంటే నిన్న నేడు యుగ యుగాలకి ఒకటే రీతిగా అంట ఒక మాట నిరంతరము ఇంకా ఇంకా ఆయన మార్పు లేనివాడు ఆయన ఎవరు చెప్పండి ఆయన మార్పు లేనివాడు ఆయన మార్పు లేనివాడు ఎందుకు ఆయన దేవుడు కనుక మరి మనం మార్పు లేకుండా ఉంటామా మనం ఏమే మొత్తం చెప్పండి మారిపోతాం మనసు మారిపోద్ది శరీరం మారిపోద్ది మన ఆలోచన అన్నీ మారిపోతూ ఉంటాయి మనకి కానీ ఏ సైలో ఆయనలో మార్పు లేదు వాయ్ బికాస్ ఈస్ గాడ్ ఇమ్యూటబుల్ ఆయన గాడ్ ఆయన దేవుడు కనుక ఆయనలో మార్పు లేదు ఆమెన్ ఆమెన్ ఇంకా మనం గమనిస్తే ఏమండి మతేశ్వర్ వార్తి ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయంలో కూడా మనం గమనిస్తే చూడండి ఒకసారి ఆ వాక్యం చూడండి మతేశ్వర్ వార్త ఇరవై ఎనిమిది పద్దెనిమిది ఇరవై ఎనిమిది పద్దెనిమిదిలో అయితే యేసు వారి యొక్కకు వచ్చి పరలోకమందును భూమి మీదను నాకు సర్వాధికారము ఈ ఎవరంటున్నారు ఈ మాటలు ఎవరంటున్నారు ఈ మాట యేసు ప్రభు వారు అంటున్నారు ఏమంటున్నారు పరలోకమందును భూమి మీదను నాకు సర్వాధికార ఎవరంటున్నారు ఈ మాటలు ఏ ఏమంటారు పరలోకమందు నాకు సర్వాధికారం ఇవ్వబడింది భూమి మీద కూడా నాకు సర్వాధికారం మరి పరలోకంలో భూమి మీద సర్వాధికారం ఇవ్వబడిందండి ఎందుకు ఇవ్వబడింది ఆయన దేవుడు కనుక అంతే సో ఆయన సర్వాధికారి ఆయన అధికారం కేవలం ఈ భూమి మీదే కాదు ఆయన భూమి మీదను పరలోక మందును మనకి ఇక్కడ కనపడుతున్నది ఇంకా మనం గమనిస్తే ఆయనలో ఉన్న మహిమ చూడండి యోహాన్ సువార్త పదిహేడు ఐదులో యోహాన్ సువార్త పదిహేడు అధ్యాయము ఐదవ వచనంలో తండ్రి లోకము పుట్టక మునుపు నీ యొద్ద నాకు ఏ మహిమ ఉండెనో ఆ మహిమతో నన్ను ఇప్పుడు నీ యొద్ద మహిమ పరుచుము సో మన దేవుడు ఎవరు మహిమ గలవాడు సో ఏ సైలో ఏముంది మహిమ గ్లోరియస్ మహిమ ఉన్నది ఆయనలో చూడండి మొదటి కోరింది రెండు ఎనిమిదిలో కూడా మనం గమనిస్తే ఏమండి మొదటి కోరింది రెండు ఎనిమిదిలో మహిమ స్వరూపి యొక్క ప్రభుని సిలువ వేయకపోయి ఉందరు సో మన దేవుడు ఎవరు చెప్పండి మహిమా స్వరూపి కలిగిన దాన్ని సో మహిమ కలిగిన వాడు సో తండ్రిలో మహిమ ఉన్నది ఏ సైలో కూడా ఏముంది సో తండ్రిలో మహిమ ఎక్కడ ఉంది అని మనం గమనిస్తే రాసుకోండి యష్యా నలభై రెండు ఎనిమిది యష్యా నలభై ఎనిమిది పదకొండు సో ఆ మహిమ ఇప్పుడు తండ్రిలో ఉన్న మహిమ ఎవరిలో ఉన్నది ఏ సైలో ఉన్నది కుమారుల్లో ఉంది అవసరతల కోసం మమ్మల్ని సంప్రదించండి అవర్ అడ్రస్ సియోన్ అసెంబ్లీ చర్చ్ కండ్రిక రాజీనగర్ రోడ్ ఏ కాలనీ విజయవాడ ఫిఫ్టీన్ అవర్ ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ త్రిబుల్ నైన్ మరొక నెంబర్ సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ ఫోర్ డబల్ నైన్ థ్యాంక్ యూ